നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്തി ടേസ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി കപ്പ ചിപ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കപ്പ ചിപ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അതിൽ മണ്ണും അതുപോലെ ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം ഈ കപ്പയിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ചെറിയതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കപ്പയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചിപ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടറില്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത് അതുപോലെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഒരേ കനത്തിൽ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരും അത് ചിലത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരേ വിധത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കപ്പ വറുത്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ എണ്ണ ചൂടാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പെടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കി വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അല്ല അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഒരുവിധം മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാഴയ്ക്കയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പോ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത് വറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പെടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് കലക്കി വെക്കണം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കപ്പ് ഇട്ട് നോക്കാം ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ എണ്ണ കറക്റ്റ് ചൂടായി നടത്തും ഒരുപാട് തീ ഇടേണ്ട ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ തീ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ കപ്പ ഒരുപാട് എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങിടേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കപ്പ ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് കപ്പ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതി അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അതായത് ഈ കപ്പ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ആ കപ്പ വേവണ്ട വേവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്പ വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുണിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങുന്നില്ല അതിന് പകരം നേരിട്ട് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ചിപ്സാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കപ്പ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാകുമ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്തും കിട്ടും തീ കൂട്ടിയിടരുത് കാരണം തീ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് മൂത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകും എന്നാൽ പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടത്തില്ല ഒരു പതുപതാന്നിരിക്കും ഈ ചിപ്സ് അതുകൊണ്ട് തീ ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ ചിപ്സ് ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊഴിക്കാം ഈ ചിപ്സിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പൊഴിക്കാം
ഈ ഉപ്പുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഒരു ഇത്തിരി കൂട്ടിയിടണം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ബബിൾസ് എല്ലാം അടങ്ങി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം തവിയോണ്ടിങ്ങനെ തൊടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നും നല്ലൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കപ്പയും വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇത് വറുത്തെടുത്തത് കറക്റ്റ് ആയോന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരിത്തിരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരിത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിപ്സാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരിത്തിരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരിത്തിരി കായപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ണ്ടോ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തരും നല്ല ചൂടോടെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ബാക്കി വെക്കും എന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കഴിച്ചു തീർക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിപ്സ് ചൂടോടെ അതിൻ്റെ കൂടെ മഴയും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും നല്ല അടിപൊളി കപ്പ ചിപ്സ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസിയായി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ കപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം